है गाइज मैं हूँ अमृत सक्सेना आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी सो गाइज अभी तक के जो हमारी वीडियोस थी वो सब आप लोग 720 पिक्सल्स में देख पाते थे लेकिन इस वीडियो से यानी फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स अब क्वालिटी थोड़ी हमने और इम्प्रूव करी है और अब जो वीडियोज़ हैं जो आने वाली हैं फ्राम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स वो आप वन जीरो तक भी देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि कैसे हम हमारे 24 घंटे में से हर दिन में हमारे पास कुल मिला के चौबीस घंटे होते हैं तो उस 24 घंटे में से कैसे हम 12 से 15 घंटे या फिर ऐसा कहूँ कि मैक्स टू मैक्स जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैसे हम यूटिलाइज करें तो चलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें सक्सेस इन्फिनिटी और बेलाइकन दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो गैस आज मैं आपको तीन चार ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो मैं खुद अपने टाइम पे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो करता था और काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें पहला पॉइंट देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ मान लीजिए आपने पढ़ाई कर ली अब आप खाना खाने उठ रहे या आप थोड़ा थक गया थोड़ा वॉक करने के लिए निकले अब हम ऐसा क्या करें कि वो जो टाइम है अब खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है खाना खाना हम नहीं छोड़ सकते लेकिन टाइम तो हमारे पास सिर्फ चौबीस घंटे ही है ना आप उसको भी करना चाहते हैं आप पढ़ाई भी करना चाहते हैं दोनों साथ में कैसे करें कर सकते हैं मैं क्या करता था आपको वो बताता हूँ ये स्पेशली केमिस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री में मैं क्या करता था कि जितने चैप्टर्स हैं ना मैंने उसको रीड करके उसकी ऑडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखा हुआ था अब जब मेरे पास सारे चैप्टर्स की ऑडियो बुक मेरे पास है तो कुछ नहीं करना ईयरफोन्स कान में लगाए उस ऑडियो को प्ले करा जेब में रखा अब आप वॉक करने जाइए आप खाना खाइए आपको जो करना है जो वो करिए आप फ्रेश होने आ सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं आप साइकिलिंग कर रहे हैं आप रस्सी कूद रहे हैं जो करना है करिए पूरा का पूरा चैप्टर पाँच से दस मिनट के अंदर आपका रिवाइज हो गया अब वापस वही फंडा है आपको पूरा दिमाग नहीं लगाना उस पर क्या क्या चल रहा है मेरे कान में क्या कुछ फॉर्मूला चल रहा है क्या चल रहा है आपको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुनना बस आपको नॉर्मल वे में सुनना है जैसे आप कोई दूसरा गाना सुनते हो उससे क्या होगा आप दिन भर में मान लीजिए तीन ऐसे चैप्टर पढ़ते हैं आपके पास साठ दिन साठ दिन में 180 सौ अस्सी चैप्टर है सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो आप हर चैप्टर को ऐसे तीन से चार बार पढ़ सकते हो इनफैक्ट सुन सकते हो तीन से चार बार ऐसा बोलना चाहिए मुझे तो जब आप हर एक चैप्टर को तीन से चार बार सुन लोगे ना काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा और ऐसे भी आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो खाना खाते टाइम अपने एयरफोन्स लगा लिए साइकिलिंग करने आ रो घर का कुछ सामान लेने आ रो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसके टाइम आप एयरफोन्स लगाइए आपका ऑडियो जो है चैप्टर से रिलेटेड वो चलता रहेगा माइंड में और अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉर्ड नहीं भी करना चाहते सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मलेज हैं कुछ इक्वेशंस हैं उन सबको आप बोल बोल के बोल बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए और ईयरफोन्स लगा के अपना नॉर्मल वे में आप जो काम करते हैं वो करते रहिए दूसरा पॉइंट जब हम पढ़ाई करते हैं ना यार तो जितनी इंपॉर्टेंट हमारी सिटिंग होती है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे स्टडी ब्रेक्स भी होते हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है आप पंद्रह मिनट का ब्रेक बिल्कुल लीजिए बट होता क्या है कि उन पंद्रह मिनट में हमारा जो माइंडसेट है ना जो पहले पढ़ने का था मोस्ट ऑफ द टाइम 90 परसेंट से ज़्यादा टाइम वो जो माइंडसेट है वो हमारा चेंज हो जाता है होता क्या है कि मान लीजिए आपने यूट्यूब चलाया या आप किसी फ्रेंड से बात करने गए या आप कुछ और करने गए बाहर फॉर एग्जांपल खेलने चले गए तो जो हमारा माइंड था जो पहले पढ़ने का था एक जो मोमेंटम बना हुआ था ना वो गड़बड़ा जाता है तो आपको उन पंद्रह मिनट में भी अपना टाइम जो है ना बहुत प्रोडक्टिवली और बहुत जुडिशसली यूज़ करना पड़ेगा मैं क्या करता था मैंने अपने जो कमरा था उसकी चारों दीवारों पे नोट्स चिपका रखे थे अब आप बोलोगे यार भैया नोट्स कैसे चिपकाए हम नोट्स हम कॉपी में बनाते हैं उससे पढ़ते हैं नोट्स का मतलब है ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ते टाइम बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाते हो हो सकता है वो मैथ्स का कोई फॉर्मूला हो हो सकता है इनऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन हो हो सकता है ऑर्गेनिक में किसी प्रोडक्ट का नाम हो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो हो सकता है वो फिजिक्स से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हो कुछ भी चीज़ जो आप भूल जाते हो ना एक पेपर लो उस पर नोट डाउन करो और जाके अपने जो रूम है उसकी दीवार पर जाके चिपका दो अब हो सकता है ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो आप बोलो कि भैया ऐसी तो हज़ारों चीज़ें हैं हर चैप्टर में से अगर मैं दस दस बीस बीस निकालूँ तो टोटल हज़ारों चीज़ें हो जाती हैं जो मैं भूल जाता हूँ तो क्या मैं हज़ारों चीज़ें लिख के चिपका लूँ हाँ दोस्तों हज़ारों चीज़ें लिख के चिपका लो क्योंकि वो बेस्ट तरीका है उनको याद रखने का उनको अपनी मेमोरी में ज़्यादा टाइम के लिए रिटेन करने का उससे क्या होगा आप जब ब्रेक लेने के लिए उठोगे उस टाइम जो आपका माइंड इधर उधर जाता है ना इधर उधर जो डेविएट हो जाता है आप खाने की
उस मोमेंटम पे आप पढ़ते रहो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि माइंड सेट आपका चेंज ना हो और स्टडी ऑरेंटेड रहे आपका माइंड सेट तो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही रहता है कि आपकी जो दिवाली हो गई या आपकी घर में अलमारी है तो अलमारी के जो वॉल्स हैं आप उस पर चिपका सकते हैं या आपके पास कोई स्टडी टेबल है उसके ऊपर आपके पास अगर कोई बोर्ड वगैरह है वाइट बोर्ड वगैरह उस पर लिख के रख सकते हैं ऐसे मतलब जहाँ आप खुद मेरे को बताइए कि जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं आप क्या ये सोच के जाते हैं कि मैं इस मूवी को याद करूँगा मैं इस मूवी को रट के आऊँगा बिल्कुल नहीं लेकिन फिर भी हमें वो याद हो जाती है उसी मूवी को अगर आपने तीन से चार बार देख लिया ना चाहकर भी आपको उसके डायलॉग्स याद हो जाएंगे ना चाहकर भी आपको ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें याद हो जाएंगी यार जो आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते वैसे यार अभी हमारे पास दो महीने जी मेन्स के पहले के तो अगर आपने उन आठ आठों दीवारों पे चीज़ें चिपका दी जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली भूल जाते हो या काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर आपकी नज़र रोज पड़ रही है रोज में रोज में भी दिन में दस बार पड़ रही है तो डेफिनेटली यार आप याद नहीं करना चाहोगे ना फिर भी वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप दिन के छः घंटे पढ़ रहे हो ना तो उसका आउटपुट दस घंटे के बराबर आएगा क्योंकि छः घंटे तो वो हैं जो कि आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो बाकी चार घंटे जो आप नहीं पढ़ रहे वो भी आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो क्योंकि जब आप दीवार को देख रहे हो जब आप अपनी टेबल के ड्रॉर को देख रहे हो जब आप अलमीरा के गेट को देख रहे हो हर जगह आपने अपने स्टडी से रिलेटेड अपने फॉर्मलेज वगैरह ही लिख रखे तो जो आउटपुट है आपका वो छः नहीं बल्कि दस घंटे का है और तीसरा तरीका तीसरा तरीका यार ये है कि कभी कभी हम अकेले पढ़ के बोर हो जाते हैं अब बिल्कुल सही बात है भैया अकेले पढ़ के तो बोर हो ही जाते हैं लेकिन अगर किसी को साथ में ले लेंगे तो इतना टाइम पास होने लग जाता है बातें शुरू हो जाती हैं तो टाइम वेस्ट हो जाता है तो हम इसमें क्या करें तो अब आपको क्या करना है अपना कोई एक ऐसा फ्रेंड सेलेक्ट करना है जो काफ़ी हार्ड वर्किंग और काफ़ी डेडिकेटेड है उसके मार्क्स इतना रहे हैं वो मैटर नहीं करता बस वो डेडिकेशन लेवल होना चाहिए और उसमें वो हार्ड वर्क करने का जज्बा होना चाहिए क्योंकि यार वही मैटर करता है हो सकता है किसी के मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन वो पढ़ता नहीं है अगर आप उसके साथ रहोगे ना तो आप हार्डवर्क जितना ज़्यादा करते हो सकता है उससे थोड़ा कम करने लग जाओ क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है मार्क्स आना नहीं आना और दैट्स दैट्स एन अनदर फैक्टर तो आपको ऐसा फ्रेंड ढूंढिए जिसके हार्डवर्क जो हार्डवर्क बहुत करता है वो डेडिकेटेड काफ़ी है उसको आप बोलो कि यार अपन लोग है ना रोज एक बार तो मिलेंगे ही मिलेंगे और जब मिलेंगे तो क्या करेंगे जब हम मिलेंगे तो हम वो डिस्कस करेंगे जो हमने पढ़ा था या तो आप कोई ऐसे कॉमन टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे दिन भर में जो आप दोनों पढ़ो और फिर आपस में आगे डिस्कस करो एक दूसरे से आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो अगर आप डिफरेंट टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो तो उसने जो पढ़ा उसको बोलो कि यार थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तूने समझे हैं चैप्टर में से ऐसे ही एक बार आप उसको एक्सप्लेन करो उससे होगा क्या कि जब आप पढ़ाई से रिलेटेड टॉक्स करेंगे ना इधर उधर की बातें नहीं करेंगे तो पहला तो आपका जो माइंड है वो आपके ट्रैक पर रहेगा आपका जो मोमेंटम है वो बना रहेगा कभी बार क्या होता है अगर आप कोई कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मिस कर दी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ उसने मिस कर दी लेकिन जो उसने मिस करा वो आपने ग्रैस कर लिया जो आपने मिस करा उसने ग्रैस कर लिया तो जब हम बात करते हैं तो जो हम अपन दोनों के जो लूप होल्स थे आप दोनों के जो लूप होल्स थे वो दोनों भी कवर हो जाते हैं और पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे रिवाइज हो जाता है इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अगर आप सेम कोचिंग में जाते हैं या सेम स्कूल में जाते हैं तो आप एक दूसरे के नोट्स एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं उसमें भी कई बार क्या होता है कि यार टीचर तो बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है उस स्पीड में हम कभी कभार मैच नहीं कर पाए और हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई लेकिन वो दूसरे बंदे ने लिख रखी है तो जब आप उसके नोट्स पढ़ोगे तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाएगी और आप अपने नोट्स में लिख सकते हो ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप मिस नहीं करोगे और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी जब नोट्स में रहेंगी तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे अगर आपको लगता है कि यार मैं कुछ और पॉइंट शेयर कर सकता था आपकी तरफ से कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसके अलावा यार वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम का पेज फॉलो नहीं कराया इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है सक्सेस एंडर स्कोर इन्फिनिटी वहाँ में रोज आपके फॉर्मूला शीट्स हो गए आपके रिविजन मैप्स हो गए यानी जी मेन्स और बिट सेट इसके अलावा ट्वेल्थ बोर्ड्स इन सबसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है बीट सैम्पल पेपर्स बीट रिविजन मैप्स बीट फॉर्मूला चार्ट और बीट एनी एल्स सारी चीज़ें मैं स्टडी से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ रोज का आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती रहेगी जैसे अभी मैंने रिसेंटली इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज अपनी स्टोरी में डाले थे आप वो जाके देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल के ऊपर अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज चाहिए तो आपको उसमें मिल